നമസ്കാരം ആരോഗ്യ രംഗത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ത്വക്ക് രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകളുമായാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലും ആരോഗ്യരംഗം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു നെല്ലുവായി ധന്യന്ത്രി ആയുർഭവനിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഒരുപാട് ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിലായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു ത്വക്കിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് പലപ്പോഴും ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്ന കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് മൂലമാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് കൂടുതൽ ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാഴ്ചയിൽ വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ജീവിതം തന്നെ പോയി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോലും വഴിയായിരിക്കുന്ന ഒരു അത് ഈ ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ എന്നതൊരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെലാനിൻ പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഈ സോളാർ റൈസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് മെലനോസൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ മെലാനിൻ പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എന്നാൽ തൊലിയിൽ ആകെ പരന്ന് നടക്കും അത് ഈ സൂര്യപ്രകാശമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ധാരാളം അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടാവും അത് കാതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ കറുപ്പുണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇത് കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഈ സാ യൂറോപ്യൻസിനൊക്കെ വെള്ളം നിറം കൂടുതൽ നമ്മളിതിന് രണ്ടും ഒരു മീഡിയലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറവ് വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെലനോസൈറ്റിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവിടെ ഈ പെലാനിൻ ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ വെളുപ്പ് നിറം വരും അപ്പം ഇത് ഇത് നമ്മൾ വെളുപ്പ് നിറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പെത്തോളജി എന്നത് വളരെ ഡീപ്പാണ് അതായത് ഈ മെലാനിൻ എന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് തൈറോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം എന്ന് പറയും ഈ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയും അതിന്ന് ഈ മെലാനിൻ ആവാൻ കുറേ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കുറേ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വന്നാൽ ഈ പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അസുഖം ഒരു വെളുപ്പ് പാണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രയും ഡീപ്പാണെന്ന് അർത്ഥം ഇത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യ നമുക്ക് ഈ ലിവറിൽ പ്രശ്നമാണ് ഈ ലിവറാണ് ഈ മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ലിവർ ടോക്സിസിറ്റി കൊണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഈ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് മാനസികമായ പിരിമുറുക്കം കൊണ്ട് ഈ നെർവസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് കാരണം ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് നെർവസ് സ്റ്റിമുല നെർവസിന് ഈ ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ നെർവസിൻ്റെ ഡെർമറ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് ശരീരം ഇങ്ങനെ പര റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഓരോ നെർവായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത സ്കിൻ ഉണ്ട് ഏകദേശം അതിനോട് മറ്റാ ഡെർമറ്റോമിൽ അതേ രീതിയിലാണ് ഇത് വരിക അപ്പം അങ്ങനെ വരാം പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇത് വരാനുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണമുള്ളത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ ഡോക്ടർ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ ആദ്യം ആ ഈ തൊഴിലവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളപ്പുള്ളി വരും അതിങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ പരക്കും പിന്നെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗം ഈ ചുണ്ടിൽ കൈൻ്റെ അടിയിൽ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ പിന്നെ ഈ മുട്ടിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആകൃതിയിൽ ശരീരത്തിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ശരീരം മുഴുവൻ വരും ചില ആൾക്കാർക്ക് നെറ്റിയിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഈ തടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗം അതൊക്കെ ആ ഒരു നെർവസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഏരിയയോട് കൂടി അനുബന്ധിച്ചാണ് അവളത്രയും ഭാഗത്ത് ഈ മെലനോസൈറ്റ് കോശങ്ങൾ അങ്ങ് നശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാവില്ല അതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ വെളുപ്പ് നിറം വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ അതിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിന് ഈ ചുറിച്ചിലുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ വെയിൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചുട്ടുനീറ്റിലുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ ചുകന്ന നിറത്തിൽ കാണാം ചില അത് വെളുപ്പ് നിറത്തിലും കാണാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള രൂപം അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് വന്നാൽ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണോ അതൊരു അതല്ല അത് ഈ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സ മാറ്റാവുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ല അതായത് ആയുർവേദത്തിൽ ചില കണ്ടീഷനിൽ അപ്പം ഈ ചുണ്ടിലും കൈൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ഈ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം പഴക്കമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ല പഥ്യത്തോടു കൂടി മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാറും മാറും ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ കൈൻ്റെ മുകളിൽ അടിയിലും ചുണ്ടിലൊക്കെ ഈ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രീൻ
സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കരപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജിലാണ് വേണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഈ മണ്ണിലൊക്കെ കളിക്കുക ആ മണ്ണിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അത് മുട്ടിലേക്ക് ഇഴപ്പെട്ട് വരും പിന്നെ ഈ സ്കാബീസ് എന്നൊരു രോഗമുണ്ട് അതായത് സാർക്കോപ്റ്റ സ്കാബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരസൈറ്റ് അത് ഈ മറ്റേ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഒരു വട്ടം എവിടെ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ അത് ഈ കോഴിപ്പേനൊക്കെ അല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പാരസൈറ്റാണ് മറ്റേതിൽ നിന്ന് പകരുന്നതാണ് അത് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായി എല്ലാവർക്കും പകരും അപ്പൊ അത് ഈ വരലിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചൊറിയുണ്ടാവും ആ അത് തൊടർന്നോടത്തൊക്കെ വിണ്ണിണ്ടാവും ഇത് ഒരു കുട്ടിക്ക് മറ്റേ കുട്ടിക്ക് പകരും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ കുട്ടി കിടക്കുന്ന പായലിലെ കിടക്കലെ കിടന്ന ആൾക്കാർക്കും വരും പകരുന്നതാണ് ഒരു എല്ലാവർക്കും പകരുന്നതാ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇത് വരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്കിന്നിന് റെസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടു നേരം നന്നായിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് എണ്ണക്ക് തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് സ്കിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ കണ്ടമാനം ഈ ലോഷനിൽ നിന്നൊന്നും കുട്ടിയെ തേപ്പിക്കരുത് അത് തേപ്പിക്കുന്ന റെസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ചികിത്സിക്കണം വരാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണില്ലേ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ദിവസം പണ്ട് കുട്ടികളെ ഒരു നാല് വയസ്സ് വരെ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കണം ശരീരം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കില്ല അതേ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് എന്താ വേണം വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ സോപ്പ് തേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് തേക്കുമ്പോൾ സാധാരണ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെബം ഒരു മെഴുക്കുണ്ട് അതാണ് സാധാരണ ഈ ബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോങ് സോപ്പ് തേക്കുമ്പോൾ ആ മെഴുക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് പോയി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് കുട്ടികളിപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് നേരം സോപ്പ് തേച്ച് കുളിപ്പിക്കും പിന്നെ ആ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് യൂണിഫോം സോക്സ് അതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസേന ഈ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുക മേലെ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അരക്കി നിൽക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ മുകളിൽ മുഖത്തും കൈൻ്റെ മുകളിൽ തലയിലെങ്കിലും തേപ്പിക്കുക പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെറും വെളിച്ചെണ്ണ മതി വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഔഷധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് തുളസിയിലോ വേപ്പിൻ്റെയിലോ മഞ്ഞപ്പൊടി എന്തെങ്കിലും മൂപ്പിച്ചിട്ട് ആ എണ്ണ ദിവസേന തേച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാസേജ് ചെയ്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഇൻഫെക്ഷനെ ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ ഡോക്ടർ ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ് എക്സിമ അപ്പം എന്താണ് എക്സിമ അതിനുള്ള എക്സിമ എന്നുള്ളത് അതൊരു ഒരു 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 രോഗമല്ല അത് ഒരു ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിംറ്റം കോംപ്ലക്സ് പോലെ കുറേ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടം ഈ എക്സിമ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എക് സിമ എക്ക് ചാൽ ബോയിൽസ് സിമ ഔട്ട് ബോയിൽസ് ഔട്ട് എന്നാണ് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിന് എക്സിമ അതായത് തളച്ച് തിളപ്പിച്ച് പുറത്ത് കളയുന്നതെന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ പാല് തിളപ്പിക്കും പാല് തിളച്ച് പുറത്തേക്കാണ് പോകും അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ചില മാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്സിൻസിനെ തൊക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ എക്സിമ അത് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് അന്നത് ഒരു ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അകത്തുണ്ട് എൻഡോജീനിയസ് എക്സോജീനിയസ് എക്സിമ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ എൻഡോജീനിയസ് എക്സിമ മെയിൻ എക്സോജീനിയസ് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാം എക്സിമ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫെക്ഷനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എക്സിമയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പൊള്ള പോലെ വെസിക്കിൾസ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചൊറിച്ചിലും ഒരു പൊ പിടകയായിട്ട് ഒരു പൊളകയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അത് ക്രമേണ ഊസി എന്ന് പറയും നീരൊഴിക്കാൻ ആ നീരൊഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കട്ടിയായിട്ട് മാറും ലൈക്കിനിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പം ഈ ഓരോരോ കണ്ടീഷനും ഓരോരോ സ്റ്റേജാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില ടോക്സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില എന്താ ദുഷ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില എൻഡോടോക്സിൻ എന്നതിന് പേര് പറയാം അത് ഈ ബ്ലഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് കളയാവുന്ന തൊഴിൽ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ തൊഴിൽ ആ രക്തക്കുഴലിൽ വികസിച്ച്
പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ എക്സ്മ എന്ന രോഗത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ചെറുപ്പം നോക്കണം പാരമ്പര്യമായിട്ടും ഉണ്ടാവും പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ അലർജി ഉള്ള വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതുണ്ടാവാം ഈ എക്സ്മയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത ഈ എക്സ്മി ആസ്മിയും കൂടി വളരെ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം എക്സ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് തുല്യ വരുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ലങ്സിലേക്ക് പോകും കാരണം നിയറസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ക്രീറ്റ് റൂട്ടാണ് ആ ലങ്സിൽ വന്ന് ആസ്മയായിട്ട് മാറും പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എന്താ പറയുക ഇത് രണ്ടിനെയും നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠമായ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഇത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും ഇനി ഈ മൂന്ന് അവയവം തൂടിയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇത് എക്സ്മേന് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചാണ് പ്രത്യേകം ചില മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് കയ്യിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും മടക്കുള്ള എന്താ പറയുക പിന്നെ ഈ ഒട്ടാകെ ശരീരം മുഴുവൻ വരാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ മുഖത്ത് മാത്രമായിരിക്കാം അങ്ങനെ അത് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ഈ എക്സ്മയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ ആൻറ്റിജൻ എവിടെ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിൽ നിങ്ങളെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ എന്ന് പറയാം എക്സ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു അലർജി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ ബോഡിയിലെത്തി ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെയർ ഡൈ ഈ ഡൈ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലർജി എക്സ്മയായിട്ട് മാറും മാറും അപ്പോൾ ഡൈ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആൻറ്റിബോഡി റിലീസ് ചെയ്യും ആ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരു പരിധി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ടൈപ്പ് ആൻറ്റിജൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സിമേല് യൂസിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ സ്കിന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ആയ സ്കിൻ അതായത് അലർജി അവരുടെ ബ്ലഡ് ചൊക്കി വരുന്നത് ഈ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതിൻ്റെ പ്രൈമറി ലക്ഷണം അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഇതുപോലത്തെ ഈ പിന്നീട് അലർജി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അത് ആഹാരം നമ്മുടെ വസ്ത്രം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ചായ കാപ്പി പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലി സാധ്യത ജോലി എവിടെയാണ് ജോലി ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ മണ്ണിലും ജോലി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ സിമെൻറ്റ് ജോലി സിമെൻറ്റ് ജോലി ആൾക്കാർക്ക് അല്ല എക്സിമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ആ സിമെൻറ്റ് പണി ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകൾ നമ്മുടെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മൾ മരങ്ങളൊക്കെ ചില അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മരം ഇപ്പോൾ ഈ ചേർക്കുരു ചേരിൻ്റെ മരമുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ കമ്മിറ്റി അത് വെട്ടിക്കളി അവിടെ നിന്ന് പോകണം പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തുടങ്ങും ഇതാണ് ഈ എക്സിമയെ സംബന്ധിച്ചോളാം ആയുർവേദത്തിൽ എന്താണ് ഡോക്ടർ പ്രതിവിധി എക്സിമ ആയുർവേദത്തിൽ ഈ എക്സിമയെ പല രോഗങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് വിഭജിച്ച കണ്ടീഷൻ അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഈ പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അതൊന്ന് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം ഡ്രൈ എക്സിമ എന്നും വെറ്റ് എക്സിമ എന്നും പറയാം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ആയുർവേദത്തിൽ എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ ഈ ഉണ്ടായ രോഗത്തിന് നമ്മളതിനെ ഉണക്കാനുള്ള രോഗം മരുന്ന് കൊടുക്കും അതിനിപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റമായ ഔഷധങ്ങളെ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഓയിൽമെൻ്റ് ഒക്കെ പറ്റി പിന്നെ അത് ഉണക്കും ഈ ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈ ആയി ഡ്രൈനസ് മാറാനുള്ള അയുക്തമായ അത് വെളിച്ചെണ്ണകളൊക്കെ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഈ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അതിനെ നിർവി ഡീറ്റോക്സിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഈ ലിവറിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മറ്റേ വേപ്പ് പടവലം പിന്നെ തുളസി മഞ്ഞൾ ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഏറ്റവും ഉത്തരമായ ഔഷധങ്ങൾ അത് യുക്തമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനോട് കൂടി ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഔഷധവും ബാഹ്യമായി ഈ ഉണ്ടായ രോഗം മാറാനുള്ള മരുന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കണം അതിൽ തന്നെ ഈ ചില കണ്ടീഷൻ ചില മരുന്നുകൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല ആയുർവേദത്തിലും ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് അത് ഈ കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് കണ്ടീഷൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ പഥ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ഈ എക്സിബേ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആയുർവേദത്തിന് പഥ്യമായാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് കഴിക്കുന്നു നാം ഇവാലിയേറ്റ് എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എപ്പം കഴിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവൻ ഇപ്പോൾ ബീഡി വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൾക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്
എണ്ണ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് ഡെയിലി തേച്ച് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യണം ഇത് കുളിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കാലം വരേക്ക് ഈ ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കിട്ടണതിന് മുമ്പ് ഈ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാൽ ഇനി വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സിമേസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കിന്നിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുക അതിൽ ആശ്ലി നമ്മൾ ഈ രസായനം ഔഷധങ്ങൾ പിന്നെ എന്നും എണ്ണതേക്ക് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മാസം നമ്മൾ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടാം പിന്നെ സാധാരണ ഇതിലാൾ പഥ്യം നോക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരിക പിന്നെ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പഥ്യം ഒരു നിത്യേന ഈ അപഥ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ വരൂ അതിലെ ഡോക്ടർ ചിക്കൻ ബോക്സ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്കിന്നിനെ വളരെയധികമായിട്ട് പാടുകളും ഒക്കെ ഒരു അരോചകത്വം തോന്നാറുണ്ട് അത് ആയുർവേദത്തിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധിയുണ്ടോ ആ പാടുകൾ ആയുർവേദത്തിന് നല്ല പ്രതിവിധിയുണ്ട് അതായത് ആയുർവേദത്തിന് പ്രതിവിധി ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കാരണം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വെസ് വൈറസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആ വെസിക്കളെ വരിക പക്ഷേ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ അതിന് മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് അതായത് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വൈറസിന് ഇല്ലാണ്ട് അക്കളെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ഔഷധം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കഴുകൽ കൊടുക്കും കുളി ഔഷധ കുളി തന്നെ പറയാം അത് കഴുകിയ അതിൽ ആ പഴുപ്പുണ്ടായ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അത് മുഴുവൻ പോകണം ആദ്യം അതിലുള്ള മരുന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഈ കറുപ്പ് പാടിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടും അനുയുക്തമായി ധാരാളം നമ്മൾ മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എണ്ണ തേച്ച് കുളി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചില ഓയിൽമെൻറ്റുകൾ ചില പൗഡർ ലേപനം ഇങ്ങനെ കുറേ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോ ആൾക്കും കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമാണ് വ്യത്യാസം അത് മാറും നല്ല രീതിയിൽ മാറും അത് ഡോക്ടർ കരിമുഖം പലപ്പോഴും കരിമുഖം വരുമ്പോൾ അത് ആപത്തിനുള്ള സൂചന എന്നൊക്കെ പഴമക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അത് ഈ കരിമുഖത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു രസകരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഈ കരിമങ്കല്യം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കരിമുഖം എന്ത് ഈ കരിമങ്കല്യം മംഗല്യത്തിൽ കരി വീഴ എന്ന് കേട്ടിട്ടോ ഈ മംഗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യാഭർത്ത് ബന്ധം ഈ ഭാര്യാഭർത്ത് ബന്ധത്തിലെ മംഗല്യം എന്ന് പറയും ആ മംഗല്യത്തിൽ കരി വീണാലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അതെന്താ കരി ഈ കരിമുഖം ഉണ്ടാവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ മിക്കവാറും ഈ സ്ത്രീകൾ ഈ ആർത്ത വിരാമത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹോർമോൺ ബാലൻസ് വരും അതേസമയം ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സാധാരണ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് അതില്ല ഈ പിരു ടെൻഷനും ഈ ആർത്ത വിവരാമം കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഖത്തെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കവിളിൻ്റെ മുകളിലൊരു എൻ എല്ലുണ്ട് ഈ എല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തെ എല്ല് ഫേഷ്യ എല്ല സ്കിന്നും എല്ലും മാത്രമേ മാംസം വളരെ കുറവാറും പിന്നെ നമ്മൾ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ വർത്താനം പറയുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഇളകും ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ ഇളകില്ല ഈ ഭാഗം ശരിക്കും ഇളങ്ങണം ഈ ചിരിക്കണം ചിരിച്ചാലേ ഈ ഭാഗത്ത് ശരിക്കും ഇളകും അപ്പോൾ ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനത്തിൽ ടെൻഷൻ വരും ആ സമയത്ത് ഈ മെനോപോസൽ സ്റ്റേജിൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഈ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വർത്തിക്കണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവരുടെ പ്രാരാബ്ധം കൊണ്ട് അവരെല്ലാം രണ്ടുപേർക്കും ജോലിയായി ആ ജോലി സമയത്ത് പോയി ഒരു കാരണം സംസാരിക്കാനോ ഒന്ന് സ്നേഹപ്രകടനം നടത്താനോ സമയം കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീകളെ സമയത്ത് ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനം മൂലം ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയാനും ഹസ്ബൻഡായിട്ട് ഒന്ന് മറ്റേ സംസാരിച്ചിരിക്കാനും സ്നേഹപ്രകടനത്തിനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് അത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഉൾപ്പുഴക്കും വിങ്ങലും വരും അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ പിന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ള ജോലികളുടെ ടെൻഷൻ അപ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു ടെൻഷൻ അടക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് മസിൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ രക്തക്കുഴൽ വീർത്ത് അവിടെ ആ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വീർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അവിടെ ഒരു ഡ്രൈനസ് വരും ഈ ഡ്രൈനസ് മാറണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം തിക്ക് സ്റ്റേഗ്നൻ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്റ്റേഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറുപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സർക്കുലേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല്ല ടെൻഷൻ മാറി ചിരി എന്ന
ഈ കരിമുഖത്തിന് മലാസ്മ മലാസ്മ അതിന് പേര് പറയാം അപ്പം ഈ മലാസ്മ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അതിനെ പറ്റി ഓരോ സ്റ്റഡി നടത്തും ഈ മലാസ്മയ്ക്ക് ഒരു ഒരു മറ്റേ റിസർച്ചർ ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറോ ആയിരം എത്രയോ പേഷ്യ ആൾക്കാരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ കാരണങ്ങൾ എന്താ ഇതുണ്ടാവാൻ എവിടെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതായത് ഈ മലാസ്മ എന്ന രോഗത്തിൽ ഈ ഭാര്യാഭർത്ത തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിള്ളലുകളാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ കാരണം എന്നിട്ട് അതിന് വേറൊരു ഒരു ഡോക്ടർ ഇഷ്ടമാണ് നിർത്തി ദിവസേന ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു പത്തോ മുന്നൂറോ നാനൂറോ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൗൺസിൽ ചെയ്തു ഇതാണ് ഇത് കാരണം അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറയണം ഒന്ന് അന്യോന്യ സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തണം എന്നാൽ ഇത് മാറും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു ദിവസേന ഈ ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ രണ്ട് കവിളിൽ വരെ ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കവിളിലും എന്നിട്ട് ഇവരൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മുടെ പുറത്ത് റിസ് അവർ ഭയങ്കര ഒബ്സർവേഷനാണ് അവർ ഒരു വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അപ്പോൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആ ഹെഡിങ് നല്ല രസമുള്ള എക്കിസ് എവരിവിടെ എക്കിസ് ഡെയിലി ഫ്രം ദ സ്പൗസ് ഇറാഡിക്കേറ്റ് മലാസ്മ അതാണ് അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഹെഡിങ് ുംബോ ഈ കവിളിൽ കിസ് കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ വരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ദിക്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സർക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സർക്കുലേഷൻ നടന്ന ഈ പിക്മെന്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നോർമൽ സ്കിൻ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റഡി അപ്പം അത് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ മലാസ്മി നമ്മൾ ഇവിടെ കരിമുഖം കരിമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടാണ് അത് അവർ രണ്ട് പേരും ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഡെയിലി അവരെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏലാതി വെളിച്ചെണ്ണ അതൊന്ന് തേച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മാസേജ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചില ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവാത്ത ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് കവിളിൽ ഇതുണ്ടാവാത്ത ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്താ ഈ കവിളിലും ചുണ്ടിലും ഉണ്ടാവാത്ത ഇവിടെ ഉണ്ടാവാത്ത കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇളകും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇളകും അപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇളകാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ആ ഭാഗത്താണ് അത് ബാക്കി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് എണ്ണ പറ്റി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മാസേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ലേപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും അതാണ് ഈ കരിമുഖം അല്ലെങ്കിൽ കരിമംഗല്യം ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് വ്യംഗ്യം എന്ന സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രോഗം എന്നുള്ളതല്ല പണ്ട് മുതൽ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നും ഋഷീശ്വരന്മാരും അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഋഷീശ്വരന്മാരും പത്നിമാരും തമ്മിൽ ബന്ധം ചില ആഹാരം ഉണ്ടെന്നാണ് അന്ന് മുതലേക്കുണ്ട് വ്യംഗ്യം ആ വ്യംഗ്യത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഈ മാനസികമായ പിരിമുറക്കം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പറഞ്ഞത് വ്യംഗ്യം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന സംസ്കൃത നാമം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കാല് വിണ്ട് കയറലെ ഒരു വലിയൊരു ഗുരുതര പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് കാണാറുണ്ട് എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിണ്ട് കയറിച്ച് വരുന്നത് ഈ കാല് വിണ്ട് കയറല വിപാദിക്കുക എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയാൻ വിശേഷിച്ചുണ്ടാവുന്ന ഒരു പാതാണ് കാല് അത് വിശേഷം വി വിണ്ട് കയറുന്നത് വിപരീതം ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല അർത്ഥം വിണ്ട് കയ്യും കാലും ഉണ്ടാവും അധികം കാലാണല്ലോ അതിനെന്താ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈനസ് കൂട്ടുക നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ കാലിൻ്റെ അടിയും കൈൻ്റെ അടിയും പൊതുവെ വൽ പ്രൊട്ടക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബാഹ്യമായി സ്പർശിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുക നടക്കുക ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കുക അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ കയ്യും കാലിനാണ് നമ്മൾ ടച്ചിങ് വരുന്നത് ബാഹ്യമായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ആ സ്കിന്നിനൊരു ഒരു ഓയിലി സ്കിന്ന് വേണം അത് അതില്ലാണ്ട് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഈ ഇൻറ്റാക്ട്നെസ് ഓഫ് ദ സ്കിന്ന് വിൽ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് ആ സ്കിന്ന് ഞാൻ പറയില്ലേ കുറേ സെല്ല് കൂടി ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 അടിക്കുകയാണ് അതിന് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രഷർ അവിടെ നിലനിൽക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു സ
ചില അതാണ് ഈ വെർ പെട്ട ഷൂസ് സോക്സ് കോട്ടൺ സോക്സ് ഇട്ട് നടക്കുക ദിവസേന കാലിൻ്റെ അത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ പറ്റുക പക്ഷെ വിണ്ട് കീറലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ മതിയാവില്ല അവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നെയ്യ് പറ്റ അത് എരിമ നെയ്യാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം അത്രയധികം കട്ടിയായിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് എരിമ നെയ്യ് പറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ പശു നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴകിയ നെയ്യ് എന്ന് പറയും ഈ പഴയ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചില ആൾക്കാർ ഈ പുരാണകൃതം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാം ഈ പത്ത് വർഷം പഴക്കൊക്കെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതായത് പണ്ട് ഈ ശബരിമല നെയ്യും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ശബരിമലയിൽ പോയിട്ട് ആ നെയ്യ് കൊടുത്ത് അതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കും അത് വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അത് വളരെ നല്ല ഔഷധമാണ് ഇപ്പം ഇത് അതിനെപ്പറ്റി ചടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുരാണകൃതം എന്ന് പത്ത് വർഷം പഴക്കായി നെയ്യൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഡൽഹിയിൽ ആൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അത് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയും മാറും വിണ്ടുകയറിൽ മട്ടും മാറും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് ഈ നെയ്യ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവരണമാണ് തൊക്ക് ത്വക്കിലുണ്ടാകുന്ന നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാര്യമാക്കാറില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥയായി മാറാറുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിനെ കൂടി ബാധിക്കാറുമുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് തൊക്ക് ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇതേ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക